E olha o headphone Bluetooth que chegou aqui, o modelo Lenovo TH10. Vou mostrar o unbox e o review completo deste fone. E se você também quiser comprar esse modelo, eu vou deixar o link na descrição do vídeo. E vamos lá, vamos ver com mais detalhes este fone. Aqui está o headphone Bluetooth. Eu achei que ele veio bem protegido, bem embalado. E vamos lá, vamos ver com mais detalhes este modelo. Eu já gravei o review completo do headphone Bluetooth Lenovo. TH20, Lenovo TH30 e também Lenovo TH40. Se você não viu, veja o vídeo no canal Mozuka e vamos lá. Agora eu vou mostrar mais detalhes deste modelo. Vamos ver como ele vem na caixa. Aqui está os fones, bem protegido. Junto com o fone também vem o manual. Está no idioma inglês e também no idioma chinês. Aqui também, junto com os fones, ele vem o cabo para carregar com o conector USB-C. E ele também vem o cabo P2 para você utilizar o fone com cabo. E vamos lá, vamos ver os fones. Eu achei que o fone veio bem protegido. Aqui está os fones, olha os detalhes deste modelo, ele não tem muitas opções de ajuste, conta com um botão para você utilizar algumas funções, tem conector USB-C para carregar, você também consegue utilizar o fone com cabo, você também consegue dobrar o fone para guardar, e é assim que ele vem na caixa. Vamos lá, agora eu vou mostrar para vocês como conectar o fone no Bluetooth do smartphone. Este modelo tem Bluetooth 5.1, se você quiser você também pode utilizar o fone com cabo. Ele também veio com o cabo P2 de aproximadamente 1,20m. Eu vou mostrar o teste no smartphone Poco X4 GT. Pode ver que ele não encontrou os fones, pois o fone não está ligado. Para você ligar é só você mudar aqui. Ele vai acender o LED, vai ficar piscando, pode ver que agora encontrou os fones, vou selecionar, vou aceitar e pronto, já está conectado, bastante rápido. Agora eu vou desligar os fones. Pode ver, ele desconectou e agora eu vou ligar de novo. Pode ver... Ele conectou automaticamente. Quando está conectado, ele fica com o LED aceso constante. E é isso que eu queria mostrar para vocês, como conectar o fone no Bluetooth do smartphone. Este modelo também conta com algumas funções. Você pode pausar ou dar play na música, se você apertar uma vez. Se você apertar duas vezes com o fone desconectado do Bluetooth, ele vai alternar entre o idioma chinês e o idioma inglês. Se você apertar duas vezes com o fone conectado no smartphone, no Bluetooth do smartphone, e você apertar duas vezes, você vai ligar para a última chamada recente. Já se você apertar uma vez no botão para aumentar o volume, ele vai aumentar o volume. E apertar uma vez no botão para diminuir o volume, ele vai diminuir o volume. Se você segurar por alguns segundos, ele vai mudar de música, o botão para aumentar o volume vai adiantar a música e para diminuir o volume vai voltar a música. E aqui é para você ligar ou desligar os fones. Já funções em ligações, se você apertar no botão para pausar o da play na música uma vez, você aceita a ligação. Se você apertar uma vez de novo, você desliga a ligação. E se você apertar duas vezes, você recusa a ligação. São essas algumas funções deste fone. Olha os detalhes do fone. Eu achei que este modelo não tem muitas opções de ajuste. Eu achei que ele ficou fixo. Posso mexer que o fone não cai. Ele cobriu toda a minha orelha. Eu achei que ele ficou confortável. Mas achei que ele não abafou muito o som. São esses alguns detalhes deste headphone Bluetooth. Sobre a bateria, este fone tem 300 mAh de bateria. Você consegue escutar aproximadamente... 9 horas de música contínua, depende do volume. Agora o teste de corrida e vamos lá.
Pelo pouco que eu corri, eu achei que o fone ficou mexendo um pouco, mas nada que atrapalhasse. Ele ficou fixo. E este é o teste de corrida deste headphone Bluetooth. Agora o teste de distância. Conectei os fones aqui no smartphone. Eu vou andar aqui no corredor e vou mostrar para vocês até onde vai funcionar. Aqui tem aproximadamente 6 metros, está tocando bem, não parou nenhuma vez. Aqui tem aproximadamente 14 metros, continua tocando bem. Tá certo que não tem nada na frente atrapalhando, agora eu vou abrir a porta e vou fechar na frente. Aqui tem aproximadamente 15 metros, mesmo com a porta fechada na frente está tocando bem, não parou nenhuma vez. Aqui com aproximadamente 17 metros começou a falhar um pouco. Vou voltar aqui, com aproximadamente 16 metros, mesmo com a porta fechada na frente, está funcionando bem. Este é o teste de distância deste fone. E agora este som que você está escutando aí, são dos fones Lenovo TH10. Estou aqui no estúdio, o computador está ligado, e estou tentando mostrar um pouco para vocês a qualidade do microfone deste modelo. Sobre a qualidade de som, eu achei que este fone tem um som alto, bons agudos e bons graves. Achei boa a qualidade de som deste fone pelo preço. Eu achei a qualidade de som deste fone melhor em comparação com o modelo Lenovo TH30 e também achei melhor em comparação com o modelo Lenovo TH20. E agora eu vou tentar mostrar um pouco para vocês a qualidade de som e também o tempo de delay deste fone. Agora o teste de delay em games. Abriu o PUBG e vamos lá. Agora o teste de delay em um vídeo no YouTube. Seja bem-vindo ao canal Mozuka. Neste vídeo eu vou mostrar para vocês os melhores fones Bluetooth, na minha opinião, custando até 200 reais. E é este o review completo do headphone Bluetooth Lenovo TH10. Eu achei um pouco simples o material da case, achei que ele não tem muitas opções de ajuste e também achei um pouco simples a autonomia da bateria deste modelo. Mas eu achei o fone confortável, ele tem a opção para você utilizar o fone com cabo e achei muito boa a qualidade de som deste fone pelo preço. Comenta aí o que você achou deste modelo e se você também quiser comprar esse fone, eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Se você tem alguma dica, sugestão de vídeo, deixe nos comentários. E é este o review completo do headphone Bluetooth Lenovo TH10.